আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সবার মাঝে আবারও ফিরে আসলাম সবার প্রতি অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করছি আজকে ব্লগটা সকাল থেকে শুরু করলাম খুব মজার একটা ব্রেকফাস্ট তৈরি করছি আজকে নাস্তায় তো আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করব কারণ এই রেসিপিটা তৈরি করা এত সহজ কিন্তু খেতে অনেক মজা ছোটো বড় সবাই অনেক পছন্দ করবে আশা করি ব্রেকফাস্টটা তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে একটা বলে তিনটা ডিম ভেঙে নিয়েছি সাধ মতো লবণ অল্প একটু ব্ল্যাক পেপার পাউডার আর প্রায় হাফ কাপের মতো দুধ লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিয়েছি দিয়ে খুব ভালোভাবে সব কিছুকে মিক্সড করে নিয়েছি তো এখন একটা ফ্রাই প্যান চুলার উপর বসিয়ে দিলাম ফ্রাই প্যানটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে বাটার দিয়ে দিয়েছি ফ্রাই প্যানটা খুব বেশি গরম করতে যাবেন না হলে বাটার দেখা যাবে দেওয়ার সাথে সাথেই পুড়ে যাবে বাটারটা যখন মেল্ট হয়ে যাবে তখন ডিমের মিশ্রণটুকুন আমি ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিলাম দিয়ে চারদিকে একটু ছড়িয়ে দিয়েছি যেহেতু এই ফ্রাই প্যানটা একটু ছড়ানো তাই এক্সট্রাভাবে আমাকে আর ছড়াতে হয় না তাই যে খুব সুন্দরভাবে ছড়ে ছড়িয়ে যায় আর কি তো এখন একটা প্লেটে আমি থিন বেগলস নিয়ে নিয়েছি এই বেগলসগুলো কিন্তু ক্রিম চিজের সাথে খেতে অনেক ভালো লাগে বা চিকেন দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করে খেলেও মজা লাগে বেগলসগুলোকে আমি একটু হালকা টোস্ট করে নিব বেগলসগুলো খুব বেশি টোস্ট করতে যাবেন না এতে করে বেগলসগুলো শক্ত হয়ে যাবে খেতে ভালো লাগবে না তো এদিকে ডিমটাও ভাজি হয়ে গেছে তো আমি উল্টে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ডিমের সাইজটা বড় হওয়ার কারণে উল্টানোটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছিল আমার জন্য তো একটু ভেঙে গেছে কোনো ব্যাপার না কারণ এগুলোকে মানে ডিমটাকে আমরা একটু পরে এমনিতেই স্লাইস করব। তো এখন ডিমের উপর চিজ দিয়ে দিচ্ছি চিজটা আপনাদের পছন্দের উপর যেহেতু আমরা একটু চিজ পছন্দ করি তাই একটু বেশি পরিমাণেই দিচ্ছি চিজ দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে চিজটা মেল্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব কম আছে ডিমটাকে ভেজে নিব বেশি আছে দিলে দেখা যাবে ডিমটা ঠিকই ভাজা হবে আর চিজ মেল্ট হবে না এদিকে ডিম ভাজা হয়ে গেছে তো এখন ডিমকে স্লাইস করে নিচ্ছি ডিম ভাজার সাথে সাথে বেগলসগুলোকে টোস্ট করে নিয়েছি তো বেগলসগুলো গরম থাকা অবস্থায় আমি বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি বেগলস ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ভালো লাগবে না ঠান্ডা হয়ে গেলে বেগলসগুলো খেতে মানে অনেক শক্ত লাগে আমার কেন জানি ভালো লাগে না সকালে নাস্তায় আমরা সবাই কিন্তু ঝটপট রেসিপি খুঁজি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন এটার সাথে আপনারা চাইলে চিপস রাখতে পারেন বা সালাদ তো আমার হাতে আসলে এত বেশি সময় ছিল না না হলে সালাদ বা সাইড হিসেবে আরও কিছু রাখতাম বেগলসে বাটার লাগানোর পর এখন ডিম ভাজা দিয়ে দিলাম মাঝখানে এই তো তৈরি হয়ে গেল খুব মজার ঝটপট সকালের নাস্তা এই নাস্তাটা খেতে যতটা সুস্বাদু সেই সাথে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী সকালে হ্যাপি ব্রেকফাস্ট করতে তো আমি খুবই পছন্দ করি তো দেখা যায় এই ধরনের ব্রেকফাস্ট আমি খুব এনজয় করি সেই সাথে আমার বাচ্চারাও আর এই ব্রেকফাস্টটা তৈরি করার পর গরম গরম খেতে খুবই ভালো লাগে আর এখন যেহেতু আমাদের ইউকেতে ঠান্ডা পড়ে গেছে এইরকম গরম গরম ব্রেকফাস্ট কিন্তু খুবই মজা লাগে খেতে তো আপনাদের সাথে ভাবলাম যে আজকে এই সহজ রেসিপিটা শেয়ার করি যেহেতু তৈরি করছি আজ কয়েকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে করছিল যে ফিনি তৈরি করব তো প্রতিদিনই ভাবি যে আজ বানাবো কাল বানাবো এভাবে করে করে শুধু তারিখও করে যাচ্ছিলাম তো ফাইনালি আজকে একটু সময় করতে পেরেছি সকালবেলা তো ভাবলাম যে ফিনটা তৈরি করে ফেলি তো আমি কিভাবে ফিনি তৈরি করছি আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করব ফিনি তৈরি করার জন্য প্রথমে একটা পাত্রে ওয়ান ফোর্থ কাপ ফুলের চাল নিয়ে নিয়েছি চালটাকে খুব ভালোই ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি চালকে কয়েকবার ধোয়ার পরে এরকম পরিষ্কার পানিতে আধা ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখব আর এদিকে আমি দুই ধরনের বাদাম নিয়েছি কাঠ বাদাম আর পেস্তা বাদাম তো আমি গরম পানি দিয়ে কাঠ বাদাম আর পেস্তা বাদামকে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে করে তাড়াতাড়ি আমি কাঠ বাদামের স্কিনটা খুলতে পারি তো আধা ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমি ব্ল্যান্ডারে চালটাকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি 
খুব বেশি ব্লেন্ড করতে যাবেন না আধা ভাঙা করে নিয়েছি আপনারা চাইলে হাত দিয়ে কচলিও আধা ভাঙা করে নিতে পারেন তো ব্লেন্ডারে অল্প একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ডারটাকে ধুয়ে পানিটা আমি চালে দিয়ে দিলাম দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখব তো এখানে আমি পাউডার মিল্ক নিয়ে নিচ্ছি গরম পানিতে আমি পাউডার মিল্কটা গুলিয়ে নিচ্ছি যেহেতু বাসায় লিকুইড মিল্ক তেমন ছিল না যদি লিকুইড মিল্ক থাকতো তাইলে হয়তো আমি লিকুইড মিল্ক ইউজ করতাম এই ফিনিতে তো লিকুইড মিল্ক আছে অল্প পরিমাণ আজকে এই ফিনি তৈরিতে আমি প্রায় এক কেজি থেকে একটু বেশি দুধ ইউজ করেছি আর ফিনিটা যদি আপনারা এরকম গুঁড়ো দুধ দিয়ে তৈরি করেন খেতে কিন্তু খুবই মজার হয় তো আমি একটা সস প্যানে বা ফ্রাই প্যানে একটু মিল্কটাকে ঘন করে নিয়েছি নেড়ে চেড়ে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে করে কোনোভাবেই সস প্যানের নিচে দুধটা না লাগে বা না পড়ে এদিকে ছোট্ট একটা বাটিতে হাফ কাপের মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি অল্প একটু সাফরান দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি তো এখন দুধে দারচিনি আর এলাচও দিয়ে দিলাম সাফরানের মিশ্রণটুকু একটু পরে দিব তার আগে ফ্রাই প্যানে যে দুধ জাল দিতে বসিয়েছি সেই দুধটাকে নাড়াচাড়া করে একটু জাল দিয়ে নিচ্ছি দুধে যখন পলক চলে আসবে তখন এর মধ্যে একটু আগে ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করা চালটুকু দিয়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি চালটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব তো এখন অল্প একটু দুধ দিয়ে কাঠ বাদামকে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি এদিকে কাঠ বাদামের পেস্ট রেডি হয়ে গেছে তো এখন কাঠ বাদামের পেস্ট টুকুন ফিনিতে দিয়ে দিব বাদামের পেস্ট দেওয়ার পর অনবরত ফিনিকে নাড়াচাড়া করতে হবে না হলে হাড়ির নিচে লেগে যেতে পারে একটু আগে সাফরুন যে দুধে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই দুধটুকু দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের হাতে যদি মানে আপনাদের হাতের কাছে যদি সাফরান না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কেওড়া জলও ইউজ করতে পারেন অল্প একটু ফিনিতে মিষ্টি হওয়ার জন্য আমি কিন্তু এখনও কোনো চিনি দিইনি তো আমি আজকে চিনির পরিবর্তে কন্ডেন্স মিল্ক দিচ্ছি এই ফিনি তৈরিতে কন্ডেন্স মিল্ক দিলে কিন্তু ফিনটা খেতে অনেক ক্রিমি হয় ভালো লাগে অনেক টেস্টি হয় কন্ডেন্স মিল্ক দেওয়ার পর আমি আবারও খুব ভালো নাড়াচাড়া করে ফিনিটাকে ঘন করে নিচ্ছি চালটা এর মধ্যে কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে আমি পাত্রটা চেঞ্জ করে নিয়েছি আগের পাত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ফিনিটা দ্রুত নিচে লেগে যাচ্ছে যেহেতু স্টেইনলেস স্টিলের ছিল তো এখন একটা নন স্টিক সসপেন নিয়ে নিয়েছি একটু ছড়ানো দেখে যাতে করে নাড়াচাড়া করতে সুবিধা হয় তো স্পেচালের সাহায্যে নাড়াচাড়া করতে করতে আমি এই ফিনটাকে একটু ঘন করে নিয়েছি তো নামানোর দুই তিন মিনিট আগে আমি আর একটু চিনি এড করেছি প্রায় দেড় টেবিল চামচের মতো আমার কাছে মনে হয়েছে আর একটু মিষ্টি হলে ভালো হয় সেই সাথে অল্প একটু লবণও দিয়ে দিয়েছি তো এখন দেড় টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেড়ে চেড়ে ফিনিটাকে আমি ঘন করে নিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু লতে থাকবে মিডিয়াম টু লো মানে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে কিন্তু ফিনিটা কুক করা যাবে না এতে করে ফিনি হাড়ি নিচে লেগে যেতে পারে আর এই টাইপের ডেজার্ট রেসিপি কিন্তু পুড়ে গেলে খেতে ভালো লাগবে না তো এখন আমি হ্যান্ড উইসকে সাহায্যে খুব ভালোভাবে উইস করে নিচ্ছি এতে করে ফিনিতে কোনো গুটলি বাঁধবে না তো আমি যেমনটা চাচ্ছিলাম ফিনিটা মানে যে ঘনত্বটা ওই রকমই হয়েছে এখন তো আপনাদেরকে ঘনত্বটা একটু দেখিয়ে দিলাম কারণ ফিনিটা ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু আর একটু ঘন হবে তো আমি অল্প একটু ট্রাই করে দেখলাম যে মিষ্টিটা ঠিক আছে কি না তো মার্শাল্লাহ ফিনিটা খেতে খুবই টেস্টি হয়েছে তো এদিকে আমি কিছু বাদাম কুচি করে নিচ্ছি কাঠ বাদাম আর পেস্তা বাদাম ফিনি গার্নিশ করার জন্য ফিনিতে বাদাম দিলে দেখতে সুন্দর লাগে যে কোনো খাবারই কিন্তু পরিবেশনের উপর টেস্টটা অনেকটাই বেড়ে যায় আমার কাছে যেটা মনে হয় খাবারের পরিবেশন যদি সুন্দর হয় সেই খাবারটা দেখতে যেমন ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে ফিনি রান্না করার পর আমি হালকা ঠান্ডা করে নিয়েছি তো এখন আর একটু নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নিচ্ছি যেহেতু 
ফিনি এটা ঠান্ডা হওয়ার পর একটু জমে গেছে আর ফিনি সার্ভ করার জন্য আমি এরকম প্লাস্টিক কাপ নিয়েছি ফিনিকে এরকম কাপে ডেজার্ট কাপে যদি সার্ভ করা হয় দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আপনারা চাইলে যে কোনো ডিশও সার্ভ করতে পারেন তো আমার কাছে মনে হলো যে এরকম লিড সহ কাপে রেখে দেই এতে করে আমি চাইলে কয়েকদিন ফ্রিজে সংরক্ষণও করতে পারবো একটু বেশি পরিমাণে তৈরি করে মেহমান আসলে আপনারা চাইলে মেহমান আসার দুই তিন দিন আগে ফিনি তৈরি করে রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে ভালো থাকবে বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে দেখা যায় একা হাতে সব কিছু করতে হয় তো ডেজার্ট তৈরি করতেও কিন্তু অনেক সময় লাগে মেহমান আসার দুই তিন দিন আগে যদি আমরা ডেজার্টটা তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিই এতে করে আমাদের কাজটা কিন্তু অনেকটাই কমে যায় আর যে কোনো কাজই আপনি সময় দিয়ে যদি করেন তাহলে সেটার রেজাল্ট ভালো আসে তাড়াহুড়া করে করলেও ভালো আসে তবে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সময় পারফেক্টভাবে হয় না যেমনটা আমরা চাই তো একটু সময় নিয়ে যদি করা যায় জিনিসটা অনেক দেখতে সুন্দর হয় সেই সাথে টেস্টও ভালো আসে তো এখন একটু আগে কেটে রাখা বাদাম কুচি ফিনির উপর দিয়ে দিচ্ছি বাদাম কুচি দেওয়ার পর ফিনি দেখতে কিন্তু আরও সুন্দর লাগছিল আরও লোভনীয় লাগছিল এই তো তৈরি হয়ে গেল ছটপট মজাদার ফিন্নি এটাকে শাহি ফিনিও বলা যেতে পারে কারণ সাদে কোনো অংশেই শাহি ফিনি থেকে কম না ফিনটাকে যাতে দেখতে আর একটু সুন্দর লাগে আমি অল্প একটু সাফরণও দিয়ে দিচ্ছি আশা করি আপনাদের কাছে আজকের এই ফিনি রেসিপিটা ভালো লাগবে আমি আপনাদের সাথে সেই রেসিপিগুলো শেয়ার করি যেগুলো আমি নিজে ট্রাই করি এবং আমার কাছে ভালো লাগে তো আজকের এই রেসিপিটা আমার খুবই প্রিয় বলতে পারেন জানি না আমি কতটুকু বোঝাতে পেরেছি কারণ তাড়াহুড়া করে ভয়েস ওভার দেই দেখা যায় অনেক সময় অনেক কিছুই বলতে পারি না মনে থাকে না পরে মনে হয় যে আসলে এই জিনিসটা তো আমার বলা হয়নি বা এই জিনিসটা বললে ভালো হতো তো আশা করি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন তো যাই হোক একটু আগে কয়েকটা পার্সেল রিসিভ করেছি আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই জানেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেশে যাচ্ছি তো দেশে যাওয়া উপলক্ষে অনেক শপিং করা হচ্ছে অনলাইনে শপিং করছি শপে গিয়েও শপিং করছি তো আমি চেষ্টা করছি যে অনলাইনেই মানে বেশিরভাগ শপিং করার এখন যেহেতু ক্রিসমাস টাইম সবগুলোতে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকে আমাদের দেশে ঈদে যেমনটা জমজমাট শপিং হয় ঠিক তেমনই ক্রিসমাসে সবাই কিন্তু অনেক শপিং করে তাই শপে অনেক সময় দেখা যায় ঢুকাই যায় না আর ঢুকতে পারলেও অনেক বেশি কিউ থাকে অনেক সময় লাগে শপিং করতে তাই অনলাইনে শপিং করে নেওয়াটাই বেস্ট ওই দিকে আমার আয়ুষোনা টিভি দেখছিল তো ভাবলাম যে ও টিভি দেখতে ব্যস্ত আছে আর এদিকে আমি পার্সেলগুলো খুলে দেখি যে কি এসেছে যে কোনো পার্সেল আসলেই আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড থাকি অপেক্ষা করতে পারি না যে কখন আমি পার্সেলগুলি মানে খুলে দেখব তো আয়ুব কিন্তু এই নার্সারি রাইমগুলো খুবই পছন্দ করে বিশেষ করে মিস রেইচেলের নার্সারি রাইমগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখে তো এখন চলুন পার্সেলগুলো খুলে দেখি যে আজকে কি কি এসেছে প্রতিদিনই দেখা যায় একটা না একটা ডেলিভারি আসে তো সব কিছু তো আসলে ওইভাবে ভিডিও করা সম্ভব হয় না তো আজকে যেহেতু এসেছে ভিডিও করছিলাম তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি অনলাইনে একটা ফোন অর্ডার করেছিলাম তো সেটাই এসেছে আজকে তো এটা গিফটের জন্য তাই আর খুলছি না তো এখানে কিছু কাপড় অর্ডার করেছি অনলাইন থেকে এটা একটু পরে দেখাচ্ছি ম্যাঙ্গো শপ থেকে কিছু কাপড় অর্ডার করেছিলাম আমার বাচ্চাদের জন্য ইদানিং ম্যাঙ্গোর কাপড় চোপড়গুলো আমার খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে বাচ্চাদের সুন্দর একটু ইউনিক থাকে তো এখানে ওয়াফিক ওয়াহি বোয়ারিদ আইবের জন্য কাপড় নিয়েছি বাংলাদেশে ওয়েদারের কথা চিন্তা করি কাপড় চোপড়গুলো মানে কেনা হয়েছে 
তো প্রথমে শুনেছি যে বাংলাদেশে বেশ ঠান্ডা পড়বে যাতে করে বেশি করে ঠান্ডার কাপড় নিয়ে যাই পরে আবার দেশ থেকে মানে জানলাম যে তেমন একটা ঠান্ডা নেই এত বেশি ঠান্ডার কাপড় নিতে হবে না সো যাই না আমি ওই কথা চিন্তা করি আসলে বাচ্চাদের জন্য এরকম পাতলা শার্ট টি শার্ট ওইগুলোই কিনেছি বেশি করে আর যেহেতু অনেক বছর পর যাচ্ছি দেশে প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেছে তো ওয়েদারের কথাও আমি আসলে ভুলে গেছি ডিসেম্বরে তো অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ে এটা জানি তবে এখন তো আসলে ওইভাবে ঠান্ডা পড়ে না বাংলাদেশে তো আমি কিছু জাম্পার শার্ট টি শার্ট সফট ট্রাউজার ওইগুলো নিয়েছি যাতে করে বাচ্চারা কমফর্টেবল ফিল করে এই সোয়েটারটা আমার কাছে খুবই সুন্দর লেগেছে সোয়েটারের ডিজাইনটা তো একই ধরনের সোয়েটার আমি ওয়াফিক ওয়াহি বোয়ারি তিনজনের জন্য অর্ডার করেছি আইবের জন্য সাইজ পাইনি তাই আইবের জন্য অর্ডার করতে পারিনি তো আইবের জন্য এই সুন্দর জিন্সটা অর্ডার করেছি সেই সাথে আরও কিছু সফট ট্রাউজার ওয়াফিকের জন্য একটা ট্রাউজার অর্ডার করেছি এটা কি কার্গো ট্রাউজার বলে এই ট্রাউজারটাও আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে দেখে কার্গো ট্রাউজারগুলো এমনিতেও আমার কাছে বেশ ভালো লাগে বাচ্চাদেরকে বলে অনেক কিউট লাগে সবগুলো প্যাকেট আর খুলছি না কারণ এগুলো ভাজ করতেও বেশ সময় লাগবে আর আইবকে নিয়ে কোনো কিছু করা অনেক কঠিন এখন তো আইবের জন্য এই কিউট হ্যাটটা অর্ডার করেছি যেহেতু এখন বেশ ঠান্ডা পড়েছে এরকম হ্যাট হলে মানে বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো হয় কিন্তু আমার আয়ু তো মানে হ্যাট মাথায় রাখতে চায় না দেখা যায় হ্যাট যখনই মাথায় পড়াই ওকে ও খুলে ফেলে দেয় শু পড়ালেও মানে পা ঘষে ঘষে শুগুলো ফেলে দেয় ঘরে ফেললে তো পাওয়া যায় কিন্তু বাহিরে রাস্তাঘাটে পড়লে তো আর পাওয়া যায় না এরকম কয়েক জোড়া শু আমার বাবাটা মানে হারিয়েছে একটা ব্লাঙ্কেটও মানে ওর উপরে কোনো কিছু থাকবে না সব কিছু ফেলে দিবে আর কি তো যাই হোক এখন বাকি শপিংগুলো আপনাদেরকে দেখাই তো ম্যাঙ্গো থেকে খুব কিউট সুন্দর একটা হ্যান্ডব্যাগ অর্ডার করেছি ব্ল্যাক কালারের হ্যান্ডব্যাগের প্রতি আমার অন্যরকম দুর্বলতা নিজের জন্য হোক বা গিফটের জন্য হোক যখনই ব্যাগ চয়েস করতে যাই দেখা যায় বেশিরভাগ সময়ই ব্ল্যাক কালারের ব্যাগটাই আমার চোখে পড়ে এই ব্যাগটা আমার কাছে খুবই সুন্দর লেগেছে এটা আমার এক নিসের জন্য নিব যে কোনো ড্রেসের সাথে শাড়ির সাথে খুব সুন্দর মানাবে ভালো রিভিউ দেখে অনলাইন থেকে কিছু পারফিউম অর্ডার করেছি গিফটের জন্য তো এই বড় বক্সে সব পারফিউম এসেছে এটা মনে হয় ফ্রেগ্রেন্স শপ থেকে অর্ডার করেছিলাম তো এখানে মেন্স পারফিউম ওমেন্স পারফিউম আছে সিকে এই পারফিউমগুলো খুবই ভালো আর গ্রানও কিন্তু অনেক সুন্দর তো এগুলো আমার দেবর আমার ভাইদের জন্য এনেছি আর এখানে কিছু ওমেন পারফিউম আছে মানে গিফট সেট আর কি তো গিফট সেটটা দেখতে মানে খুবই কিউট এই পারফিউম গিফট সেটের মধ্যে ইনক্লুড ছিল পারফিউম লোশন ট্রাভেল পারফিউম ছোট্ট একটা পারফিউম আর হচ্ছে কিউরিং তো আমার কাছে মনে হলো প্রত্যেকটা জিনিস অনেক ইউজফুল মানে যাকেই দেয়া হবে অনেক মানে খুশি হবে আর কি তো এখানে মেটালন থেকে আরও কিছু কাপড় অর্ডার করেছিলাম নিজের জন্য গিফটের জন্য তো এগুলো আসলে ওইভাবে আমি আর খুলে দেখাচ্ছি না কিছু কার্ডিগান অর্ডার করেছি কার্ডিগানগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল তো এখন একটু গার্ডেনে আসলাম আইবকে নিয়ে ভাবলাম যে আইব একটু সময় গার্ডেনে খেলা করবে খেলা বলতে আইবের খেলা এই তো সুইংয়ে বসে বসে রিল্যাক্স করবে আর এই যে ব্যাগের ভেতর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে এতদিন প্লেন দেখলেই ভাবতাম যে কখন আমরা এইভাবে আকাশে উড়ে বাংলাদেশে যাব আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি হয়তো আসলে মনের ভেতরে আশা রাখলে আল্লাহ তালা পূরণ করেন ইনশাল্লাহ দুই দিন আগে আর দুই দিন পরে 
আজকে ওয়েদারটা বেশ সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস ভালোই লাগছে আকাশটাও সুন্দর আই ইউ ডোয়েন্ট টু গো টু দ্য সুইং হ্যাঁ সো ইয়েস ক্যান ইউ সো ইয়েস আই ইউ আই ইউ লেটস গো আই সো লেটস গো না ও বলবে না আইবকে এনেছিলাম যে সুইং এ বসাবো কিন্তু এখানে দেখলাম যে সুইং টা ডাটি হয়ে আছে বসাতে পারবো না আরেকটা প্লেন যাচ্ছে ওয়াও লুক আইউ প্লেন তো আজকের ব্লগ থেকে এখানেই বিদায় নেওয়ার পালা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের জন্য এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম